，哥哥都准备好了，可以沐浴更衣了。啊，嗯，可以干嘛？就是可以洗澡换衣服了。啊，可以洗澡了！哎呀，太好了！这几天都是你们帮我擦擦抹抹的，我这身上都快发臭了。嗯。喂，格格，这个是给格格洗上身的，那个是给格格洗下身的。那些绣花桌布是干嘛用的？那是擦身子用的，不是什么桌布。那个呀，用一条收一条。腊梅冬雪，你们伺候格格洗澡，我就不管了。是。呀，你,你们要干嘛？你们这么多人，要看我一个人洗澡、啊？不行，不行，不行，不行！我小燕子天不怕地不怕，就怕被人光溜溜的看。哎呀，你们快出去吧，我有手有脚的，洗澡不用人伺候的。啊、快出去，出去吧！紫薇跟我那么好，也没看过我光顺子。那谁帮你擦身子、换热水呢？还有，谁帮你换衣服呢？嗨、哎，我又不是小孩。我有手有脚的，我干嘛让别人给我穿衣服啊？哎呀，娘娘，快点，快点，快点，快点，快出去，快出去！好，大家都退下吧。你需要什么就喊一声，一声就放在那里。哎呀，好的，我又不是去骑马打仗。哎呀，我就是洗个澡而已嘛。嗯，出去吧，出去吧。我们谁都不许进来啊！是啊，这豆子一定不是拿来吃的，对吧？这是干嘛用的？是洗身子、去脏物用的。哦，我懂了，怪不得我们都用皂荚，原来这个豆子都到你们这里去了。嗯，好了好了好了，放下放下，快快出去快出去吧。这么多内衣，穿哪件啊？嗯，呀，真好看，这是内衣吗？嗯，不是不是，一定不是，内衣都穿在里面的，没人看得见，绣这么多花干嘛呀？紫薇的肚兜，也就是一个白的，上面绣了一朵小花而已。嗯。我可不能穿错了，让别人笑话。嗯、皇上驾到，皇后娘娘驾到。怎么皇上跟皇后一起来了呀？臣妾恭迎皇上，臣妾恭迎皇后。小燕子呢？她完全康复了吗？她完全康复了。啊，怎么没见到她出来迎接朕呢？她正在沐浴更衣呢。小燕子，这件小衣是穿在最里面的，是内衣。哎呦，格格这打扮可新鲜，咱们满人的小衣
居然可以当大山川。哎呀，令妃啊，你宫里的宫女是不会伺候格格，这格格沐浴更衣是谁伺候的？腊梅，冬雪，你们一群奴才做些什么？容嬷嬷，去给我教训他们！别以为民间来的格格就可以这样忽视。这奴才遵命。皇上看，皇后娘娘看，娘娘看你们不要乱怪他们，是我自己要这样穿的，我故意这样穿的，不好看吗？嗯。皇阿玛，自从我进了皇宫，我才知道这有多浪费啊！香皂拿来塞补衣子，豆子拿来洗身子，十只鸡才做一道菜，一个人要吃二十四道菜。还有这内衣，又是绣花又是镶边的，弄得这么咋呼，给谁看呢？这要是不穿在外面的话，那就太太太浪费了点了。是啊，你说的有道理，这宫里面是太浪费了。皇后啊，哎，臣妾在。你身为东宫之首，掌管内宫，这宫里面浪费的风气，确实是应该改一改了。臣妾知罪了。嗯。呃，不过小燕子啊，你这身打扮，实在太稀奇了点。皇阿玛，我这叫内衣外穿，我这样一穿啊，说不定将来有一天会变成大流行呢。大流行。哈哈哈哈小燕子，你你太有趣了，哈哈哈哈哈哈！没意外，这啊，痛死了！我的天，哥哥，这太医，太医，快传胡太医来！啊啊！不用不用不用，我只是肚子不舒服，茅房在哪？啊？哥哥，你是要出宫吗？呃，出宫，呃、是，我是很想出宫，还是先上茅房要紧。茅房在哪？腊梅冬雪，去把官房拿来。哦，对了，让胡太医不用来了。是。哎、啊、哎、啊，官房是什么呀？我，我要的是茅房，茅房。是马桶啊！哎，不是我，我自己的。哇，天哪！你们家马桶也太高级了吧，好舒服，就跟坐在棉花上一样，软乎乎的。哎，这是什么呀？喂，格格，这是皇上、娘娘和格格专用的手指。这么好的手指啊！可怜我们大杂院的孙婆婆和小虎子，连草纸都舍不得用，只能用干竹叶。你这个手指还有没有多啊？能不能给我一些？我要多一点，留给小虎子用，这样他就不会被竹叶把屁股给刮伤了。<笑>只要格格吩咐。想要多少就有多少，谢谢谢谢。啊，我在大杂院的时候，孙婆婆每天早上都弄地瓜给我吃，让我蹲茅坑的时候可以顺顺的。在这躺了这么久，没有地瓜吃，害我几天都没解决。好想念大杂院的地瓜，还有紫薇，也不知道紫薇怎么样了。哥哥，你好些了吗？嗯，好
好多啦，感恩感恩感恩感恩感恩！各位姐姐妹妹们，多谢你们的路见不出，伸手相助，小燕子我一定会谨记在心的。将来等你们霸着茅坑不拉屎的时候呢，我一定会一样的给你们端茶送水，万家善善的。嗯，如果不帮我，如果不干。嗨，我们互相帮助，有什么不敢的呀？我，我要通了，我要通了！你们快出去，快出去，别训练你们了。哥哥，给您香枣。哦，太好了，还有饺子可以吃。嗯，嗯，好吃，好吃。我从没吃过这么好吃的饺子，哥哥，您怎么把它吃了呀？这是用来塞鼻子里面去味儿用的，不是拿来吃的。啊？这么好吃的饺子，你们不拿来塞肚子，你们拿来塞鼻子，你太太太太浪费了。皇后娘娘驾到！皇后早不来，晚不来。怎么偏偏挑这个时候来？皇后娘娘吉祥！皇后娘娘吉祥！什么东西？有安器！保护皇娘娘！哎呀，这、这、这是什么？啊，是格格吐出来香枣核。什么？令妃，你怎么这么怠慢格格？你这儿没吃的吗？竟然让他吃香枣，还能吐枣核，吐成这般模样，这是你的待客之道吗？快把皇后娘娘亲自给格格挑选的点心、礼物呈上来这个皇后上次吓唬我是坏人，我宁愿吃香枣也不吃她的点心。哼！我今天是帮皇上来看小燕子的，她现在伤势如何？听太医说，她已经可以下床走动了，是吧？怎么没看她出来呢？哥哥身体不适，皇后娘娘。小燕子受伤至今，一直没办法出宫。太医一再交代，若持续不能出宫，这事儿就大了。所以，我让腊梅和冬雪在里面陪着格格，方便呢。方便是指什么呀？方便就是你现在做的事啊。皇后娘娘。对不起啊，您来的真不是时候。小燕子，我憋了好久了，还在努力当中呢。我现在正在方便，所以啊，非常非常的不方便见您。要不，您老人家在外面坐坐，喝喝茶，或者看看有没有什么冒牌货可以让您掐一掐。嗯，岂有此理！岂有此理！他说的是些什么话？容嬷嬷。咱们走。臣妾恭送皇后娘娘。不必恭送皇后娘娘。啊啊啊！太好了，太好了！那个皇后一走，我这几天所有的存货全部的掏掏掏出来了。这小燕子，不知天高地厚，今日得罪了皇后。这以后可有罪受了。容嬷嬷，你看这个小燕子像个金枝玉叶吗？
这么粗俗，我在宫里还没见过，我进宫前也没见过，我这一辈子都没见过，别说娘娘没见过，奴才也没见过，竟敢把文家的香枣给吃了，还惊天动地的通枣糊，简直不可思议！娘娘，你别着急，他这么土啊，再过几天在皇上面前，他一定会原形毕露的。你说的是，皇上那么聪明。只要他再吃几次香枣，咱们就等着看好戏。哼、嗯！可以走动了吗？御膳房特地送了一桌补膳过来，让你好好补补身子。如果你可以走的话，最好过去吃，因为实在太多了，没办法端到这里来。可以，可以，当然可以啊！自从我坐在那个棉花官房上，噼里啪啦大通特通之后，我肚子饿的不得了了。嗯，好香啊！有什么好吃的？有没有烤地瓜？有没有红烧肉？有蛋炒饭吗？哥哥到餐厅就知道了。好好，那我们快走啊！慢点啊！哇，娘娘，要请客啊？来的人多吗？我穿成这个样子，头发也没有梳，我不方便见客的，待会儿又让令妃娘娘给人丢脸。那个凶婆娘，她会不会来啊？凶婆娘是谁啊？就是那个商量着要砍咱们头的皇后。呀，你胆子好大呀，居然说皇后是凶婆娘。<笑>你别担心啦，这菜都是给你一个人准备的啊，不多不多啊。只有二十四道菜而已呀、啊，这都是给我一个人准备的，二十四道菜。娘娘，虽然吧，我是真的很饿，可是如果我要把他们都吃了的话，我估计我又得生病了。到时候啊，你们恐怕得给我准备很多很多很多官房才行。有没有让你通通吃掉？每一样尝一点就好了，来，先坐下。那每样吃一点点，剩下的怎么办？宫里有养猪，吃不了喂猪啊。喂猪？嗯。小伙子他们要能进宫当猪就好。来，尝尝这个。鹿筋拆肉会银丝，蛮清爽的。啊，竹筋炒肉会银丝，这这又是金又是银的，我怕我的胃会吃不消。我知道你们皇宫吃东西很考究，怎么你们金子也吃，银子也吃啊？太厉害了，我不敢吃。<笑>那好，尝尝这个红白鸭子。鸭子好，我吃鸭子。娘娘，我吃这个鸭子就好了，吃完了我就饱了。其余的菜你送给辣妹和冬雪吃吧，省得便宜那些皇宫猪了。怎么能光吃一道菜呢？二十四道吃不了，至少也得尝个十七八道啊！来，尝尝那道菜，干贝珍珠片。这个干贝啊，你就不要吃了，是用来调味的。尝尝这个珍珠片，珍珠片，你们连珍珠都能切成片来吃啊？当然不是珍珠了，是石斑鱼的面颊，有二十条鱼才能切出这样一小盘来。石斑鱼的脸颊，二十条鱼、嗯，天哪，你们也太浪费了吧！<笑>这个呀。一定要吃，这是口蘑燕窝锅烧鸡，鸡就不要吃了，燕窝一定要吃啊！娘娘，我知道，有钱人他都会吃燕窝，嗯，可是这个燕窝，它是真的燕子的窝，还是只是有一道菜，它名字叫燕窝？这当然是真的燕窝了，宫里怎么可能有假燕窝呢？
这个燕窝是要到悬崖峭壁上去采摘的，这是精品燕窝，这一盅啊是从那里面挑出来最细最好的。我吃饱了，你们金子也吃，银子也吃，这也就算了，还你们居然连我小燕子的窝都吃了，这是燕子没了窝，它要住哪？你们让我小燕子吃小燕子的窝，打死我也不吃，饿死我也不吃。哥哥，我有一句很重要的话要跟你说。什么话？你现在已经被皇上认了，就再也不是当初的小燕子了。皇上有那么多的格格，我从来没有见过他喜欢哪个像喜欢你这样。被皇上宠爱，是一件无上荣幸的事情，可是也是一件很危险的事情。宫里有那么多人嫉妒，那么多人眼红，我不得不提醒你，你一不小心被别人抓住了小辫子，有可能就稀里糊涂的送掉一条小命。哪有那么严重啊？你最好相信我。这皇室血统不容混淆，如果有丝毫破绽，这姑娘会砍头，你的脑袋也会不保。可是，娘娘，我迟到有一天还是要出宫回家去的呀。嘘，这可是犯忌讳的。什么回家？这就是你的家。从此之后。你有享不尽的荣华富贵，可是，就是不能再提你民间的生活，或者是有关你爹娘的疑惑，还有小虎子、宝丫头这些民间朋友都不能轻易再说出口。啊，这,这都不能说啊？那柳青、柳红，不管什么青的、红的、紫的，都不许再提。皇上已经认定了你是格格，你就是千真万确的格格，连你自己。都要毫无疑问的相信这一点。那，如果，万一，我不是格格呢？如果你不是格格，那你就是欺君大罪，是一定要被砍头的。不止你会被砍头，受牵连的还有一大群人。第一个就是我。所以，把这句话咽到肚子里，永远都不许再提。啊！紫薇，紫薇啊，我要怎么办呢？我是怕死的人，我可不要死。我活得这么快乐，我舍不得我这颗脑袋。是佛要金装，人要衣装，这么一打扮呢，还真像一位格格了。镜子来了，娘娘，格格镜子来。人家怎么会是我？奴婢该死，奴婢该死！哎呀，快起来，快起来，快起来！不是你们该死，是我这个打扮实在是太奇怪了，这这也太红了吧！不行不行，跟红屁股似的！不，啊，我忘了“屁股”两个字不能说啊。是，不能说。好了，别动别动。你说哪个格格不是这么打扮的呀？待会儿等皇上来，你要懂点规矩，让皇上看看你格格的样子。这么多规矩，烦都烦死了。哎，啊，子字也不能说啊。嗯。
我就不明白了，为什么宫女们呢？她们动不动就会说啊，奴婢该死，奴才该死，那么就他们该死，我们就不该死啊？格格。你在我身上挂太多东西了，这这这帽子啊，就得要好几斤重，这哪是打扮啊，这简直就是受罪嘛！别啊,啊！我我的妈！我的妈！我的妈！天哪！这这头上有高帽子，脚下有高鞋子，这简直比我练把式还难！皇上驾到！臣妾恭请皇上吉祥，皇后娘娘吉祥。皇后特地来看看你调教小燕子的成绩，小燕子怎么样啊？这宫里的规矩学会了没有？格格，还不快出来跟皇阿玛、皇后娘娘行礼啊！也行的太大了，连个请安都还没叫好，那走路会吗？都怪臣妾调教无方。你们别怪令妃娘娘，她都教了我几百遍了，走路谁不会？让我走几个，让你们瞧瞧。表演功夫还是干什么的？<笑>怪不得你叫小燕子啊！原来你走起路来都是用飞的，飞过去又飞回来，你还真是只小燕子呢！<笑>既然已经册封为《还珠格格》，这种种规矩还是要学会，总不能见了王公大臣也是这样飞过来飞过去的吧？臣妾知罪，一定会加紧训练的。哎呀，皇后啊，你也太严肃了一点。小燕子来自民间，不能用宫里的规矩要求太多。皇上这话错了，小燕子已经贵为格格，马上就要让百官参拜，还要游行到天坛祭天，去雍和宫酬神。那么多的场面，如果她有一些失态，岂不是让皇上丢脸吗？皇阿玛。您不用操心，皇后娘娘，您也不用着急，我啊一定会尽快的学好规矩，绝对不会让皇阿玛丢脸的。好一个《还珠格格》，果然是冰雪聪明啊！<笑><笑>啊，啊，朕已经把树房斋赐给小燕子住了，明儿开始呢，她不必挤在你这儿了，可以让她自立门户了。清柳红大概也在到处找我，怎样才能让你们知道我的情形呢？现在的局面好混乱，我越来越不敢说出真相。我觉得我已经骑在老虎背上下不来了。皇上有旨
，自明月彩霞，两位宫女伺候还珠格格。叩见还珠格格，奴婢彩霞叩见还珠格格。好好姑娘怎么成奴婢了？快起来，快起来！皇上有旨，四太监、小凳子、小肚子、小蚊子、小方子四人伺候还珠格格。奴才小凳子叩见还珠格格，奴才小肚子叩见还珠格格。小凳子。你名字好奇怪呀、啊！哦、啊，回主子，奴才姓邓，所以叫小凳子，不是凳子的凳。你刚说你叫什么呀？奴才姓杜，是小肚子。啊啊啊啊啊啊回主子，是姓杜的杜，不是肚子的肚。那反正听起来都一样啊！你们俩的名字啊，都怪怪的。叫小凳子，那你就叫小桌子好了。啊！回回主子，奴才不姓桌，奴才。你们一个小凳子，一个小桌子，不是挺好的吗？反正我是没有办法叫你小肚子，我会笑。你你，格格说你是小桌子，你就是小桌子。你爹把你送进宫，还指望你传宗接代吗？也对哈、啊。奴才小桌子，谢格格赐姓。不客气。你呢？你叫什么名字啊？奴才小蚊子，叩见还珠格格。请格格开，另外赐名，这苍蝇，呜、哦，实在是太讨厌了。是啊，我也不喜欢苍蝇。嗯，小蟑螂。啊，格格，也不喜欢。那不如你叫小虫子好了。你们每个人前面都有一个小字。后面都有一个子字，就跟我小燕子一样，就这样了。小凳子、小桌子、小蚊子、小虫子，哈哈，好好好，谢谢格格自姓自名。客气客气，快起来吧。皇上有旨，赐珍珠十二串，玉如意一只，玉佩十二件，珍玩二十件。文房四宝一套，商服两件，金银珠宝两箱，银镜子五十两，赐给还珠格格。哇，这么多金银珠宝，等我眼睛都花了。哎呀，这以后再也不用去街头卖艺了，给大家院里所有人过好几辈子了。出宫一趟才好，紫薇，你一定不相信，我当格格好像比当小燕子还要成功。哈哈，皇上驾到，令妃娘娘驾到。皇上吉祥，令妃娘娘吉祥。小燕子恭请皇上来圣安。令妃娘娘金安，<笑>如此可教也啊！<笑>怎么样，这屋子还满意吗？能住吗？能住吗？住起来还真有点困难呢。怎么了？还缺什么吗？我让人去给你准备。就是因为什么都不缺，所以才奇怪呢。住着这样的房子，想到我以前那个大杂院，呃，我是说，我想到进宫以前的那些朋友们，我就睡不着了。哦，你进宫之前还有很多朋友啊？那可不，<笑>看来朕得找时间跟你好好谈谈了。啊，你有什么需要的话，尽管说啊。皇上吗？
怎么了？有什么不称心的？我想到宫外去走走。到宫外去？想到宫外去走走。没什么不可以的，但是最近这段日子不行，你还有很多礼节规矩还没学会呢。而且，朕马上要带你去祭天酬神了，那可是个非常重要的日子。哦，对了，那天你就会到宫外去了，被大轿子抬着，从皇宫一路抬到天坛去，会很热闹的。你呀、啊，再多忍耐两天吧。<笑>皇上，臣妾觉得有一事实在不妥，不知道该说不该说。如果你还要怀疑小燕子的身份，你就什么都别说了。皇上误会了，臣妾不是怀疑小燕子的身份，而是觉得这酬神祭天还是得缓办一下。为什么？这么大的事，总得把老佛爷请回来再办。否则，好像乱了规矩。你明明知道老佛爷在五台山上修行，不能打搅，怎么去请啊？你就是看小燕子不顺眼，千方百计的不想让她出头，何况现在也只说她是义女，这也有必要要打搅老佛爷吗？臣妾从来没有看小燕子不顺眼。好了，你跪安吧，这个问题以后再谈吧。也不会犯忌讳了，这是一对实事的。嗯，娘娘，您一定知道，这石狮子啊，哪一边是公的，哪一边是母的。那您知道，我们为什么一直张着嘴，一直闭着嘴吗？嗯、不知道啊。<笑>我告诉你啊，我们小时候啊，师太就告诉过我们，这狮子啊。念佛号，这张着嘴的狮子呢，是啊；闭着嘴的狮子呢，是咪。所以呢，是阿弥陀佛。格格，小燕子格格，她居然是格格。这个洋鬼子知道我在街头卖艺，如果被他拆穿了我的秘密，我的脑袋不保。哎，格格，你要去哪里啊？是谁吓到你了？哎，别怕。我不会再军舰射你了
，当初明明看到是一只鹿，一不小心射出去，没想到误伤到你，抱歉抱歉。你就是吴阿哥，我哪里像鹿啊？我有鹿头吗？我有鹿角吗？我有鹿尾巴吗？别拦着我，我要走了，快走开！你确实没有一个地方像鹿，不过勉强说，你的耳朵还是有点像。啊？呃，开玩笑。不过，如果没有我那一件，你怎么可能跟皇阿玛见面呢？你应该谢谢我才对。我还要谢你啊，哥哥，好像你跟我阿哥已经认识了。来，我给你介绍一下，这位是吴大学士的二公子，他跟大公子尔康啊，都是皇上面前的红人。尔泰呀，是我阿哥的伴读。伏尔泰参见格格，格格吉祥。我才没什么吉祥呢。这个绿眼睛的人又是谁啊？我从来没有见过长得这么奇怪的人，从来没有见过。这位是班杰明，你可不要小看他，他可不简单。他是郎世宁大画家的学生，能文能武，而且还是个中国通，是咱们的宫廷画师，在咱们这儿。只有他跟狼教室两位洋人，可以在宫里随便走动。班杰明，参见格格。我惨了，我惨了，原来他是宫廷画师，我画像还在他手里呢。天哪，他就是那个握着我小辫子的人吗？我怎么那么倒霉啊？格格不会倒霉的，格格会长命百岁的。不过，格格看起来实在有些面熟。小燕子，你你怎么了？啊，格格肯定是大病初愈，走得太久，累着了。这样吧，咱们到前面那个湖心亭去坐一下吧。啊啊，你知道吗，小燕子？前面那个湖心亭啊，就是班杰明设计的。好了，咱们走吧。本来啊，瞄准小鹿的是尔康。如果当时我不分散尔康注意力的话，可能你就逃过一劫。我阿哥瞄准的时候已经晚了一步，这才射到了你。之后你受伤了。听说很严重，我也有犯罪感。原来有犯罪感的还加一个你啊！那么故意去猎熊的尔康也不能置之事外，我们四个都成了共犯。你这只小鹿是我们四个人共同猎来的。<笑>我以茶代酒，敬我们最可爱的小鹿。好，我敬最新鲜的格格。嗯，那我敬最糊涂的猎人。<笑>我敬最离奇的女刺客。啊、这班杰明什么意思啊？要扣我一个帽子，说我是女刺客？谁是女刺客？你才是男刺客呢！格格，不要无礼。格格受伤后昏昏沉沉的，不知道曾经被人怀疑是女刺客，当初真的是误会太多了。抱歉，抱歉。既然是敬最美丽的小鹿。为什么不用针灸呢？哎，中国满人都是大口喝酒、大块吃肉，不是吗？那个本子一定要弄到手，总要把证据消灭才行。哼、嗯，没有证据，他就算说出我的秘密，我还可以赖，说他看错了、嗯。喝酒，说的是，你这个大不列颠国人啊，怎么比我这个满人还了解呢？说的没错，应该是大口喝酒。嗯我进宫以来躺了这么久，喝酒什么滋味我都不知道了。你这个洋鬼子，什么不好提，居然提喝酒，那我就灌死你，灌得你七荤八素。哥哥，这不太好吧？嗯，你身子刚好，能喝酒吗？能啊，能能能！嗨，有什么不能的？好，来人啊，上酒上菜。
，晚上，晚上，晚上。嗯，哎，谢谢林飞娘娘。嗯，谢谢五阿哥。来。谢谢福家少爷，来。至于你，你长得跟我们不太一样，心里有什么鬼我也不知道，我只知道你会画画。嗯，我倒想知道你的画是什么样子的。嘿，哥哥看不懂，这都是设计图啊！你还给我。你怎么知道我看不懂？我又不是瞎子，怎么看不懂我的画像呢？<笑>班杰明，你快坐下吧，别那么紧张，给他看看又能怎么样？你还给我啊！不还不还不还！哎，小叶子，这些画可是班杰明的宝贝，你小心点，别撕破。哎哎，小燕子，别提了。啊！啊！你看。你还真的撕破了，你这个奇怪的格格，难道你不懂得尊重别人吗 ？Please give it back。给你一半。哈哈哈给我啊！还给我！你还给我呀、啊、？No！ 糟糕，快走，快走！你还给我呀！走开！快走快走！不喂！不接别人，不接别人！喂！这是怎么回事啊？不说不让你们喝酒吗？你们都喝多了是吗？还好，班杰明水里的功夫还不错，只怕那本画册是毁了。怎么真的跳到湖里去救了？那画册真的有那么重要吗你的画册救活了吗？死了，死透了，死绝了，没气了，淹死了。<笑>哎呀，你这个洋鬼子，洋洋画师，说话还真对我的胃口啊！<笑>哎，不过难道你不知道，在这宫里啊，是不能说的。你笑。你毁了我的设计图，你还笑？对不起，啊，我不是故意的。嘿，不过本来就是你跑过来撞我，才把他给撞飞的。我看你就是故意的，你故意把他丢下水啊？哎，好了好了好了，就算我有一点点故意好了。哎，那我那张画像是不是也死了？哎，还好还好，那张没死，那张不在剧本里。啊！怎么样？怎么样，范建明？那个设计图还能用吗？死了死了，死透了，死绝了，没气了，淹死了。格格，跟你说过多少次了？这死字格格不能说，不能说。<笑>范建明，你的设计都毁了，你还这么高兴？自从你进宫以来，我从来就没看到你这么狼狈过。咱们好像每次碰到小燕子格格，都会出意外。上一次，我把它当成一只鹿，这次，他把你弄成一只落汤鸡。范建明，虽然你的画册毁了，不过还好，那些设计图都在你脑子里，所以说再画不难。
。是啊是啊，这个斑点面，只要用它那个没毛的笔唰唰唰唰几下就画好了。你怎么知道啊？你看他画过吗？没有没有，从来从来从来没有看过。看样子，这个格格是一个奇怪的谜。跟我又眨眼又作揖，显然要让我为他卖艺的事保密。放心吧，是啊，哥，你不要紧张嘛，因为格格已经有班杰明和五阿哥的双双护驾了。摔出轿子就会闹大笑话了。听我在宫里当地大伯叔叔，这位哥哥来的可真碰巧，说着说着英语，不准就是近日月夜。谁都说，咱们这位万岁爷最喜欢微风出巡了，这天南地北的到处跑啊，保不准。不是不是，是从民间换来的珍珠吗？是换取明珠吗？小姐，我说对了，你竟然亲眼目睹了，换成了哥哥了，小姐。这个认一米的事儿，显然引起了老百姓的好奇，一定要多加小心
，我怎么有点不安呢？你啊，就是责任感太重了，已经重兵保护了，还怕什么？皇上的队伍闹事，还不快束手就擒！你们就是这样，官兵欺负老百姓，简直就是恶霸！我妹子那么娇弱，你们还对她拳打脚踢，今天要是不放了我妹子，给你们绝罢休！
，两宫一鹤齐上，长春俱生。皇上的话，请相信。这件事有可疑，不能交给常太寺，也不能交给顺天府。我把他们带回全市府去，然后再慢慢审问。这儿交给你处理，我去保护皇上。要，要，要，把他们通通带去。衣服换干净了，人就清爽多了，是不是？大夫都说了，伤啊都是些皮外伤，还好没有大碍，休养几天就好了，啊、嗯。父亲，此为何德何能，能够得到父亲的照顾？此为在这里给您磕头了。哎，起来，来，躺下。姑娘既然来到府里啊，就是我们的贵客，好好休养，不要客气。小姐，赶快把药喝了。这个是福晋特别关照给你熬的，大夫说了一定要喝。小燕子这样欺骗我，我心都死了，凉了。现在心无没有了，娘死了，爹也没指望了，我活着还有什么意义呢？不能这样说，留得青山在，不怕没柴烧。我来介绍一下，这是我阿玛，官居大学士，被皇上封为忠勇一等公。我额娘你已经见过了，我是福尔康，是皇上的御前行走，负责保护皇上的安全。那是我弟弟伏尔泰，也在皇上面前当差。好了，你都认识了，也该告诉我们，你是谁了。此为拜见福大人，给福大人请安。此为见过两位公子。姑娘不必多礼。今天姑娘大闹游行队伍，到底是怎么回事啊？这是说来话长。没有关系，你尽管说。都下去吧。是。哎，我们都坐下说。我姓夏，名叫紫薇，我娘叫夏雨荷，住在济南大明湖畔。从小，我就知道，我是一个和别人不一样的孩子。我没有爹，从小我娘也不跟我提爹
。如果我问急了，我娘就默默拭泪，使我不敢多问。我虽然没爹，我娘却变卖家产，给我请了最好的师傅，琴棋书画、诗词歌赋都细细的教我。到了十二岁那年，我娘还请了老师教我马文。直到去年，我娘病重，自知不起，才告诉我，我的爹，就是当今的圣上。然后，在一个偶然的机缘中，我认识了小燕子，和她一见如故。累死我了！这个季天啊，就开始游街的时候好玩，之后啊，跪来跪去，拜来拜去，一点都不好玩了。哥哥，这不是玩儿，是一种仪式，很神圣的。不过从今天起，你就是皇阿玛正正式式的玉女了，也是不容置疑的格格了。啊，我看，我这个格格，也就当那勉勉强强。呃，我就暂时先马马虎虎当着吧。哎，什么叫暂时勉勉强强，马马虎虎做个哥哥？记住，这可是一辈子明显，一辈子身份，不能乱说。呃，小燕子格格，不不，还珠格格，你再也不用害怕什么。今天经过这么一番跪拜，你不是小鹿，不是女刺客。你以前种种都跟你告别了，你是真正的格格了。真正的格格，我才不是真正的格格，紫薇才是。这个洋鬼子明明知道我是个冒牌货，还在这说东说西的。你不是个危险人物，我那张画像一定要找出来，早点毁掉，先保住脑袋再说。如果。有人抓住了我的小辫子，那我还是真的格格吗？<笑>你还是格格